Yo estoy cumpliendo todos los compromisos que asumí en la mesa de diálogo. Todos. Ahora no veo que la oposición cumpla un solo compromiso que haya firmado en la mesa de diálogo. Y todos los días amenazan con levantarse de la mesa de diálogo. No se van a levantar. No lo vamos a permitir. Ustedes van a seguir en la mesa de diálogo y en Venezuela va a reinar la paz. Afirmó que el llamado a la recolección de rúbricas por parte del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, carece de toda validez jurídica. Lo que ustedes quieren recoger lo tienen que recoger con el CNE como rector. Lo que ustedes quieran hacer se tiene que hacer por el CNE. Nada de lo que ustedes hagan jugando en una plaza pública y que están recogiendo una firma tiene validez constitucional ni legal y se lo tienen que dejar, dejar bien claro a su gente, ni eficacia política ni jurídica. Se refirió a la demanda en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Destacó que la misma no será a título personal, sino por iniciativa de un grupo de juristas preocupados por los efectos negativos de su conducta ante la sociedad. Asimismo, reveló que en su carácter de jefe de Estado, iniciará acciones legales contra cualquier persona que instigue al odio y a la violencia. Porque no me voy a quedar con los brazos cruzados. Aquí tiene que haber justicia, aquí no se puede ir por la vida insultando a las mujeres, a las instituciones, al pueblo, llamando a la violencia, a la guerra civil, al odio, a que se maten entre venezolanos y que no pase nada. No, yo como jefe de Estado voy a asumir mis responsabilidades y que nadie se queje después. El primer mandatario nacional se mostró optimista cuando enfatizó que el país inicia una nueva etapa. Considera que ha derrotado la embestida de la guerra económica internacional. A la vez informó que está confirmado que en los próximos días se firmará el acuerdo con los países OPEP y no OPEP para la estabilización de los precios del petróleo. Nanchesca Betancur, Globovisión.